നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ് റൂമിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് എങ്ങനെ കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം ഈസിയായി നമുക്കതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി മനസ്സിലാക്കാം അതിന് മുമ്പ് മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് വഴി ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് വഴി എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കാണിക്കുക എന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാവരും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ മുഴുവനായിട്ടും അത് കാണിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ യൂട്യൂബിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഡിയോ മൊബൈലിൽ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോയും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈൽ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ വലുതായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിനുള്ള ഒരു പോരായ്മ നമ്മൾ വീഡിയോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുമ്പോൾ ഓഡിയോ നമ്മുടെ മൊബൈലിലാവും പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഒരു സ്പീക്കറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഓഡിയോ ഉച്ചത്തിൽ കേൾപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ സെർച്ച് വിൻഡോയിൽ കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് എന്ന് നൽകിയാൽ മതി അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ നൽകുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മൊബൈലുമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ലോഗോ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പല മൊബൈലിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഡോക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സിൽ അത് വയർലെസ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേഴ്സണൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനാബിൾ യുവർ പേഴ്സണൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആവുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആയതിനു ശേഷം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കണക്ട് എന്ന് നൽകിയതിന് ശേഷം ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണക്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി കെ ഡി ഇ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കെ ഡി ഇ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് പലപ്പോഴും അവിടെ കാണിക്കാം അവിടെ പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്ട്
KDE Connect Settings and click on the phone. Now, we have to connect the phone. 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 We have to the phone. We have to connect the phone. Unpair in the Ladil, click the chain. Adete connection click the chain bow, put the connection click the chain bow, e bagate in the computer and a pair mobile canamdan, Adete connection unpair chedu. Ini Nan and the mobile in the computer and a pair click the chainu. Adin session request to pairing in the Laguno, after a message canam, KD connect, accept in the Lilkin. Apolamuke connect a window canamdan. Connection settings in green color number logo Maria the Kanaman. This is the KD connect method. This is the phone in the connect logo. Click the connect icon. Click the permission in the K. Avishamundo. Default title is the same as the LG. Other than the Madiavu, share, send, receive. This is the option of the KD. In the connector, I will add the option to KD Connect Indicator. That is the application to KD Connect Indicator. We will click on the screen. We will click on the KD Connect Indicator. We will click on the KD Connect Indicator. We will click on the KD Connect Indicator. That is the information. We will click on the phone. एत्रा परसेंटेज बैटरी उन्नद, ब्राउस डिवाइस, रिंग फाइल सेंड फिंगर ने इगला कुछ ऑप्शन कारण उन्नद ना यान रिंग डिवाइस ने लगिया ल, नम्बर फोन रिंग आ उन्नद है ना मुके कारण उन्नद है, फाउंटेन स्क्रीन तले यूँ फोन रिंग आ उन्नद है, केडी इप्पल नम्बर कंप्यूटर माय कनेक्ट चेदो केडी कनेक्ट Abade klik ke sehinga ini adalah dana aditya proses. Orang mobil itu orang ini dia lari kum. Ini sharean resipi ini dia klik ke cedek unde. Anda mungkin permission allow cie anda dende. Aduh allow cie dal. Atar eh ini nama ke share and receive ini adalah dada kanan kiri ini adalah. Ipor kedi, nama kita computer mai, pula nama kita connect tak kiri nyu. Ini enggan eh ini. फलप्रदमाई उपयोगी काम इधर लला औरो ऑप्शन्स हम नमक परिचय पड़ा। केडी कनेक्ट कनेक्ट आई करें यार इधर बोले लला एक इंटरफेस है ना नमक ले बिक। इनी नमक इधर लला ऑप्शन्स परिचय पड़ा। नेट में उन्हें ऑप्शन्स हम इधर नेटवर्क प्रदान है पट्टा उपयोगिंग गलो इन्दु के अंदर नमक वन बाय वन आई परिच इधला आदिंग आणना ऑप्शन आणा सेंड फाइल्स येणल लाद। नम्बर मोबाइल इल नंदुम कंप्यूटर लेक येंदेंगलो फाइल सेंड चेया नंदेंगल। इधु बियोगी चान सेंड चेया। सेंड फाइल इन्दर नदेले क्लिक के चेया दाल। नम्बर मोबाइल रीसेंड आईट नम्बर आईसी टला दो नमक रिसीव आईट टला दो उल्ला फोटोस वीडियोस येंदिवा Macam tu, nama kita kan? Kita tidak. Window back leg itu mana? Beri tahu. Oru file kudi. Jangan send je inu. Window. Inde mobile ini lala. Oru foto kudi kudi send je itu. Ini nama kita computer ini. Everyday aana. Adu store je itu lala. Ina re inde ni places, downloads ina lala leder tal. Nama kita beri jangan aicha. Rend file gal kanan aana. Ini rend file gal aana. Jangan Ipol ende mobile ni anda aichid. Ini file nama ke open aki nak kau muda. Ini tu pola. Nama kita mobile ni lala recent aik lala file matra mula. Nama kita gallery nama kita access cie aku muda dana. Aduh pola tenne videos. Nama kita macam lala file gelo audios. Ella nama kita PDF file gelo ok. Ini tu pola nama kita. Nama kita mobile ni anda computer lek send cie aku muda. Ipol nama mana sila kira de mobile ni nand computer lek file icon nandan. Ini computer ni nand nama mobile lek yanggane file icon nokap. Nyalur uru video 
എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോയിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൻഡ് ടു ഓപ്പോ വയ കെ ഡി കണക്ട് ഓപ്പോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പേരാവും അവിടെ കാണുക സെൻഡ് ടു എന്ന് നൽകിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണുകയില്ല അത് ഇനി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫയൽ മാനേജറിൽ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓൾ ഫയൽസ് എന്നുള്ളതിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഓഡിയോസും ഫോട്ടോസും പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫയലുകളും പി ഡി എഫ് ഫയലുകളും മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫയൽ കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നു ഹൈടെക് ഇൻട്രോ എന്നുള്ള ഈ ഫയൽ അയക്കുന്നത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെൻഡ് ടു എന്ന് നൽകി ഇനി എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റോറേജിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇത് കാണാവുന്നതാണ് കെ ഡി കണക്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ റിമോട്ട് എന്നുള്ളത് സ്ലൈഡ് ഷോ റിമോട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റായി രണ്ട് റിമോട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ഫോർവേഡ് ഒന്ന് ബാക്ക്വേഡ് എങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് റിമോട്ടിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫയൽ ലിബ്രോ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫയലിൻ്റെ ഓരോ സ്ലൈഡുകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊജക്ടറിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്താകും നിൽക്കുക നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കീബോർഡോ മൗസോ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹാഫായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓരോ ക്ലിക്കിലും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ചു വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലൈഡ് ഷോ റിമോട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ റിമോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടി പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോൾഡറിൽ ധാരാളം ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഷോ റിമോട്ടിലെ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കെ ഡി ഇയുടെ അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് മൾട്ടിമീഡിയ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിമീഡിയ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഇതിൽ കൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ സ്ക്രീൻ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ റിമോട്ട് ബട്ടണിലെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്ലേ ബട്ടണും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണും ഒരു ഫോർവേഡ് ബട്ടണും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വീഡിയോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വീഡിയോ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും പോസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ മൗസും കീബോർഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു സാധാരണ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വിത്ത് വീഡിയോസ് എന്നുള്ളതിൽ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല പോസ് ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ഇനി വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ ഡി കണക്ടറിൽ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എസ് എം പ്ലെയർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നൽകുക ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തും ഡിക്രീസ്
കെ ഡി ഇയുടെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പരിചയപ്പെടാം റിമോട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതാണ് റിമോട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ബ്ലാങ്കായി കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് മൂവ് എ ഫിംഗർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലൂടെ കൈ ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മൗസ് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൗസായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ലഭിക്കുന്നതാണ് മുകളിൽ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓഫീസിൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വളരെ കൃത്യമായി കാണാവുന്നതാണ് കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയങ്ങളിലും വേറെ മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും മൊബൈലിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിന് പകരം മൊബൈലിൻ്റെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണുക ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുത്താവുന്നതാണ് കീബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇതിൽ മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി റിമോട്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു വാട്സപ്പിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ട് കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പി എന്ന് നൽകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പേസ്റ്റ് എന്ന് നൽകുന്നു നമ്മളെ മൊബൈലിലുള്ള മെസ്സേജ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോപ്പി ചെയ്തതായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത സംഭവം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് കെ ഡി കണക്ട് എന്ന വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏതാനും ചില ഉപയോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ എഴുതി